হ্যালো মাই ডিয়ার ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আর বি লতাস কিচেন আজকে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি খুবই সাধারণ একটি খাবার কিন্তু সেটাকেও আমি তৈরি করে ফেলেছি অসাধারণভাবে তো এখানে আমি দুই ধরনের ডিম যেটাকে ডিম ভাজি বলে সেটাকে তৈরি করে দেখাবো আপনাদের মধ্যে থেকে অনেকেই আছে যেটা ডিম ভাজিটা প্রপারলি হয় না ভিতরে কাঁচা থেকে যায় অনেক সময় ভিতরে অনেকটা তেল থেকে যায় টেস্টটা খুব একটা ভালো হয় না তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমার এই ভেতরে কোনো কাঁচা নেই তো আমি আজকে আপনাদের এরকমই সুস্বাদু দুটো ডিম ভাজি করা দেখাবো তো আমি আমার এই ডিম ভাজি করার প্রসেসিংয়ে চলে যাচ্ছি ডিম ভাজি করার জন্য কিছু ফুড ইনগ্রিডিয়েন্টস নিয়ে নিয়েছি আমি এখানে প্রথমে নিয়ে নিয়েছি ডিম সহ আরও কিছু উপকরণ তো আমার প্রধান উপকরণ যেহেতু এই ডিমগুলো আমি এখানে ডিম নিয়ে নিয়েছি তারপর নিয়ে নিয়েছি টমেটো কুচি এটা অপশনাল আপনারা দিতেও পারেন নাও দিতে পারেন এটা অনেক টেস্ট বৃদ্ধি করে দেখে আমি দিয়েছি এখানে নিয়ে নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি মরিচ কুচি আর পাশাপাশি নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি তো এগুলো সব মিক্স করে আমি তৈরি করে ফেলব আমার যে ডিম ভাজি প্রসেসিংটি সেটা তো সেটা তৈরি করার জন্য আমি প্রথমেই আমার যে পেঁয়াজটা আছে সেটাকে ভালো করে ডোলে নেব এটাকে আমি যে কুচি করে কেটেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সাইজ স্লাইসটা কোন আকৃতির তো এটাকে আমি ভালো করে ডোলে নিচ্ছি এরপর মরিচটাও এর সাথে অ্যাড করে ভালো করে ডোলে নেব এটাকে খুব একটা আস্ত আস্ত দেওয়াটা ঠিক হয় না যাতে মরিচের ভেতর থেকে ঝালটা বের হয়ে আসে এই জন্য আমি ভালো করে এটাকে আমরা যে ভর্তা তৈরি করি সেইভাবে ডোলে নিলাম এবার টমেটো যেটা আছে ওইটাকেও আমি আমার এই ডলা পেঁয়াজ মরিচের সাথে ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি মিক্সিং প্রসেসটা অনেক ভালো করে করবেন এরপর আমি এখানে ডিম ভেঙে দেব তো আমি এখানে দুটো ডিম ভাজবো আমি এখানে দুটো ডিম ভেঙে নেব আর এই দুটো ডিমে আমি ভেজে নেব এটা হচ্ছে আমার ডিম ভাজির প্রথম প্রসেসিং যেটা ওইটা তো আমি এখানে দুটো ডিম ভেঙে নিলাম এখন আমি এইগুলোর মধ্যে সামান্য পরিমাণে একটু লবণ অ্যাড করে দেব তারপর আমি এটাকে খুব ভালো করে মিক্সড করে নেব খুব ভালো করে এটাকে মিক্সড করে নেব তো আমার মিক্সিংটি খুব ভালো হতে হবে যেহেতু এখানে অনেকগুলো ফুড ইনগ্রিডিয়েন্ট যোগ করেছি তো আমার মিক্সিংটি হয়ে গেছে এবার এটাকে আমি গরম তেলের মধ্যে ভেজে নেব তো আমি এখানে তেল গরম করতে দিয়ে দিয়েছি আমার তেলটা গরম হয়ে গেছে আপনারা খুব একটা হাই হিটে ডিমটা ভাজবেন না মিডিয়াম হিটে ডিমটা ভাজবেন আর লো হিটে ভাজলেও একটা প্রবলেম আছে তেল ভেতরে বেশি চলে যায় তো আমি এখানে মিডিয়াম হিটে আমার ডিমটাকে ভেজে নেব তো আমি দিয়ে দিয়েছি আমার ডিমটা কড়াইয়ের মধ্যে তো পেছনের দিকটা ব্রাউন কালার হয়ে এসেছে তো এখন আমাকে এটাকে উল্টে দিতে হবে উল্টে দেওয়ার আগে আমার যে কাঁচা যে অংশটা আছে ওটাকে আমি চাইলে ছড়িয়েও নিতে পারি এরপর আমি এটাকে ভালো করে উল ভালো মতন উল্টে দেব আমি কিন্তু একদম সাথে সাথে উল্টাইনি আমি একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি কারণ যদি সাথে সাথে উল্টে নেই সেক্ষেত্রে ডিমের ভেতরটা কাঁচা থেকে যেতে পারে এখন আমি আমার মনে হচ্ছে যে আমার ডিম ভাজিটার পেছনটা অনেকটাই হয়ে এসেছে আমি এখন উপর থেকে খানিকটা সরিয়ে দিলাম এই টমেটোটা ইউজ করাতে আমার ডিম ভাজার কালারটাও অনেক সুন্দর হয়েছে আর খেতেও খুব সুস্বাদু হবে এখন আমি উল্টে দিয়েছি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি কতটা সময় নিয়েছি আমার এই ডিম ভাজার প্রথম অংশটাকে উল্টানোর ক্ষেত্রে প্রথম অংশটা যদি আমি প্রথম ক্ষেত্রে উল্টে ফেলি সেক্ষেত্রে ডিম ভাজাটা অনেকে আছে ভেঙে ভেঙে করে মানে ডিমটা গোল হয় না আমার আমার মতে এর কারণ একটাই যে খুব দ্রুত এই ডিমটাকে উল্টে দেয়া একটু টাইম নিতে হবে আমি একটু বেশি ভাজা খেতে পছন্দ করি তাই আমি একটু বেশি টাইম নিয়েছি আপনারা চাইলে আর একটু কম সময় নিতে পারেন কিন্তু খুব কম সময় নেবেন না সেক্ষেত্রে ডিমটা ভালো করে ভাজা হবে না তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমার ডিমটা অলমোস্ট ভাজা হয়ে গেছে এখন এটাকে তুলে নিতে হবে আমাকে আমার সার্ভিং ডিশে তো এখন আমি এটাকে তুলে নেব আমি তুলে নিয়েছি 
তো আমি যেহেতু দুটো ডিম ভাজা দেখাবো আমার প্রথম ডিম ভাজাটা হয়ে গেছে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কত কালারফুল হয়েছে কারণ আমি এখানে টমেটো স্লাইসগুলো ইউজ করেছি আপনারা এটা চাইলে নাও ইউজ করতে পারেন তো আমার এই ডিম ভাজিটা হয়ে গেছে এখন আমি আমার যে নেক্সট ডিম ভাজিটা আছে ওই প্রসেসিংয়ে চলে যাব তো ওই প্রসেসিংয়ে যাওয়ার জন্য আমি এখানে কড়াইয়ে তেল গরম করতে দিয়ে দিয়েছি এরপর এই যে ডিম ভাজিটা এটা আমাদের হাতে কম সময় থাকলে অতি দ্রুত আমরা এটাকে তৈরি করে ফেলতে পারি আমার মনে হয় ডিমটাকে কাঁচা খাওয়া ঠিক নয় তাই আমি এটাকে দেখাচ্ছি কিভাবে করতে হবে তো আমি এখানে ডিমটা পোস করব বাট অর্ধ সিদ্ধ করব না আমি এখানে সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ করে নেব তো আমি কড়াই দিয়ে দিয়েছি আমার ডিমটাকে আমি আগের বাড়ি বলে দিয়েছি একটু টাইম নিতে হবে আপনারা টাইম নেবেন আগে উল্টে দেবেন না সেক্ষেত্রে পিছনের সাইডটা খানিকটা শক্ত হয়ে যায় যাতে করে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের ডিমটা ভেঙে যাওয়ার যে ভয়টা থেকে যায় সেটা আর থাকে না তাই আপনারা একটু টাইম নেবেন টাইম নিয়ে তারপর উল্টে দেবেন সেক্ষেত্রে আর ওই প্রবলেমটা হবে না আমি এখানে এক চিমটি পরিমাণ লবণ দিয়ে দিয়েছি তারপর আপনারা চাইলে আপনাদের যে কুসুমটা আছে ডিমের সেই কুসুমটা ভেঙেও দিতে পারেন আবার আপনাদের যদি আস্ত খেতে ভালো লাগে সেটাও আপনারা রাখতে পারেন তো আমি এখানে আমার যে ডিম ভাজিটা করব তার জন্য আমি এখানে কুসুমটাকে ভেঙেই দেব আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন অপর পাশেটা যে ব্রাউন হয়ে গেছে সেটা দেখ দেখে বোঝা যাচ্ছে তো এখন আমি আমার যে কুসুমটা আছে এটাকে একটু ভেঙে দেব আপনার চাইলে আস্তেও রাখতে পারেন তো আমি উল্টে নিলাম আমি প্রথমেই বলেছি আমি একটু ডিপ ফ্রাই পছন্দ করি আপনার চাইলে আর কিছুক্ষণ কম সময়ও রাখতে পারেন এরপর আমি অপর পাশটাও খুব ভালো করে ভেজে নিচ্ছি আপনার এই টাইমের ব্যাপারটা সবসময় খেয়াল রাখবেন যে এক পার্ট একবার ভেজে তারপর আরেকবার যাতে না করতে হয় আপনার প্রথম পার্টটা প্রথমেই বেশি করে ভেজে নেবেন যতটুকু আপনারা খেতে পছন্দ করেন এক্ষেত্রে ভাঙার ভয়টা থাকে না দ্বিতীয়ত খুব কম সময়ই হয়ে যায় তো আমার ডিম ভাজাটা হয়ে গেছে এবার আমি আমার ডিম ভাজি দুটোকে দুটি সার্ভিং ডিশে সার্ভ করে নিয়েছি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দর এবং গোল হয়েছে এই ডিমগুলো কিন্তু একদম ভেঙে যায়নি আর এই ডিমগুলো আপনাদের সামনেই করে দেখিয়েছি আর আপনারা প্লিজ আমার রেসিপিটি ফলো করে বাসায় এভাবেই ডিম ভাজিগুলো করে দেখাবেন তো আমার এই রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করতে ভুলবেন না আমি কেটে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি যে আমার ভেতরটা একদমই কাঁচা নেই পুরোপুরি সেদ্ধ হয়ে গেছে আমার মতে পুরো সিদ্ধ ডিম খাওয়াই ভালো অর্ধ সিদ্ধ ডিম আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয় তো আমি সাজেস্ট করছি সবাই প্লিজ এই সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধ করে ডিমগুলো খাবেন আর আপনারা প্লিজ আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে আপনারা আমার সঙ্গেই থাকবেন থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান